je veux lâcher prise. Je sais que chaque personne est dotée de la guider et de la sagesse divine, alors je ne peux pas diriger leur vie pour eux. Je ne suis pas là pour contrôler les autres, je suis là pour réparer ma propre vie. Les gens entrent dans ma vie au bon moment, nous partageons ce que nous sommes censés partager, puis, lorsque c'est le bon moment, ils partent et je les laisse partir avec amour. Je libère les autres pour qu'ils puissent vivre les expériences qui ont du sens pour eux. Je suis libre de créer ce qui a du sens pour moi. Je vois mes parents comme des petits-enfants en mal d'amour. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes avec nos parents, nous oublions que eux aussi ont un jour été des bébés innocents. Qui leur a appris à être blessants Comment pouvons-nous les aider à soigner leurs blessures Nous avons tous besoin d'amour et de soins. J'ai de la compassion pour l'enfance de mes parents. Maintenant, je sais que c'est moi qui les ai choisis, car ils étaient parfaits pour ce que je devais apprendre. Je leur pardonne, je les libère et je me libère. Motivation France Mon foyer est un paradis paisible. Les foyers que l'on aime et que l'on apprécie irradient cet amour. Même si vous ne restez que peu de temps dans une maison, mettez tout votre amour dans les pièces. Et si vous avez un garage, mettez-y de l'amour aussi. Gardez votre foyer en ordre, accrochez de jolis cadres pour que, dès que vous rentrez à la maison, vous soyez accueillis par la beauté dès votre arrivée. Je bénis mon foyer avec amour. Je mets de l'amour dans chaque recoin et mon foyer répond avec amour, avec de la chaleur et du confort. Je suis en paix. Je dis oui à la vie, et la vie me dit oui. La vie vous a toujours dit oui, même lorsque vous génériez de la négativité. Maintenant que vous connaissez cette loi de la vie, vous pouvez choisir de créer votre futur positif. La vie reflète chacune de mes pensées. Si je garde des pensées positives, la vie ne m'apporte que de bonnes expériences. Il y a de l'abondance pour chacun, y compris pour moi. Il y a tellement de nourriture sur cette planète que nous pourrions nourrir tout le monde. Oui, il y a des gens qui meurent de faim, mais ce n'est pas parce que nous manquons de nourriture que cela arrive, mais parce que nous manquons d'amour. Il y a tellement d'argent et de gens riches, beaucoup plus que nous le pensons. Si les richesses étaient distribuées à parts égales à chaque être humain, en un mois, ceux qui ont de l'argent maintenant en auraient plus et ceux qui sont pauvres maintenant seraient à nouveau pauvres. Pour être riche, il faut être conscient de le mériter. Il y a des milliards de personnes sur Terre, pourtant vous entendez certains vous dire qu'ils se sentent seuls. Si nous ne sortons pas, l'amour ne peut pas frapper à notre porte. Alors si j'affirme que je le mérite, ce dont j'ai besoin vient à moi au bon moment et au bon endroit. L'océan de la vie est généreux et abondant. Tous mes besoins et mes désirs sont comblés avant même que je ne les exprime. Mes bienfaits me viennent de partout, de tout le monde et de toute chose. Tout va bien dans mon monde. Ma vie s'est toujours déroulée parfaitement, même si je ne le savais pas. Je ne savais pas que chaque événement négatif dans ma vie n'était que le reflet de mon propre système de croyance. Maintenant que j'en ai conscience, je peux programmer ma façon de penser pour avoir une vie qui fonctionne à tous les niveaux. Dans ma vie, tout fonctionne maintenant et pour toujours. Mon travail est profondément épanouissant. Lorsque nous apprenons à aimer ce que nous faisons, alors la vie le voit, et ainsi, nous aurons toujours un métier passionnant. Quand, émotionnellement et mentalement, vous êtes prêt pour la prochaine étape de votre vie, la vie vous y emmène alors. Donnez à la vie le meilleur de vous-même. Je fais ce que j'aime, et j'aime ce que je fais. Je sais que je travaille toujours au bon endroit, avec les bonnes personnes, et que j'apprends toutes les leçons que mon âme a besoin d'apprendre. La vie me soutient. Quand vous suivez les lois de la vie, 
elle vous soutient abondamment. J'ai été créée pour être épanouie. J'ai confiance en la vie et la vie est toujours là à chaque virage. Je suis en sécurité. Mon futur est glorieux. Notre futur représente toujours nos pensées actuelles. Ce que vous pensez et dites maintenant est exactement ce qui va créer votre futur. Alors ayez des pensées glorieuses et vous aurez un futur glorieux. Maintenant, je vis sans limite la vie, l'amour et la lumière. Tout va bien dans mon monde. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. Tout au long de la vie, il y a des portes qui jaugent notre chemin. Chacune d'entre elles mène vers de nouvelles expériences. Plus je nettoie mon esprit des pensées négatives, plus je trouve des portes ne menant qu'au bien. Ma clairvoyance me permet d'obtenir le meilleur de ce que la vie a à m'offrir. J'apprécie ce que j'ai, et je sais que de nouvelles expériences fraîches m'attendent au devant. J'accueille la nouveauté à bras ouverts. Je fais confiance à la vie pour être merveilleuse. Je revendique mon propre pouvoir et je crée avec amour ma propre réalité. Personne ne peut le faire pour vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire vos propres déclarations dans votre esprit. Si vous donnez votre pouvoir à d'autres personnes, alors vous n'en avez plus aucun. Quand vous revendiquez votre pouvoir, il vous appartient. Utilisez-le à bon escient. Je demande plus de compréhension afin que je puisse créer mon monde et mes expériences avec amour et intelligence. Je crée maintenant un nouveau job qui me va à merveille. Bénissez votre emploi actuel et cédez-le à la prochaine personne qui prendra votre poste, car sachez que vous vous élevez à un autre niveau de la vie. Gardez des affirmations claires et positives vis-à-vis -vis de votre futur emploi et sachez que vous méritez le meilleur. Je suis totalement ouverte et réceptive à un merveilleux nouvel emploi. J'y utiliserai mon talent et mes capacités créatives. Je travaillerai avec et pour des gens que j'aime dans un endroit merveilleux. Je gagnerai un bon revenu. Tout ce que je touche se transforme en succès. Nous avons toujours le choix d'adopter des pensées de pauvreté ou des pensées de richesse. Lorsque nos pensées sont caractérisées par le manque et les limitations, alors c'est le manque et la limitation qui se manifestent dans notre vie. Vous ne pouvez pas prospérer si votre pensée est dictée par la pauvreté. Pour connaître le succès, vous devez constamment avoir des pensées de prospérité et d'abondance. Maintenant, je prends conscience du succès. Je sais que je peux avoir autant de succès que je l'imagine dans mon esprit. J'entre dans le cercle vertueux. Des opportunités en or sont partout pour moi. La prospérité de toutes sortes est drainée jusqu'à moi. Je suis ouverte et réceptive à de nouvelles sources de revenus. Lorsque nous sommes ouverts et réceptifs, la vie trouve de nombreux moyens de nous apporter de nouveaux revenus. Lorsque nous savons et que nous affirmons que nous méritons toutes sortes de biens, la source infinie ouvrira de nouveaux chemins. Souvent, nous sommes notre propre limite en croyant à un revenu fixe et en ayant d'autres idées fermées. Élargir notre conscience ouvre des sources de revenus supérieures. Maintenant, je reçois mon bien de sources attendues et inattendues. Je suis un être illimité qui accepte de la part d'une source illimitée, d'une façon illimitée. Je suis béni bien au-delà de mes rêves les plus fous. Je mérite le meilleur et j'accepte le meilleur maintenant. La seule chose qui nous empêche d'obtenir le bien qui nous est destiné est le seul fait de croire que nous ne le méritons pas. Quelque part dans notre enfance, nous avons appris que nous ne méritons pas et nous y avons cru. Maintenant, il est temps d'abandonner cette croyance. Je suis équipée mentalement et émotionnellement pour apprécier une vie prospère et pleine d'amour. C'est mon droit le plus fondamental de mériter le meilleur. 
je revendique mon bien à cet instant. La vie est simple et facile. Les lois de la vie sont simples, beaucoup trop simples pour beaucoup de personnes qui veulent à tout prix lutter et compliquer les choses. Ce que vous donnez vous revient. Les croyances que vous avez sur vous-même et sur la vie deviennent vraies pour vous. C'est aussi simple que cela. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé au bon moment. Je me fais confiance, je fais confiance à la vie et tout va bien. Je suis à ma place à chaque situation. Sachez que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Vous êtes protégé par le divin. Vous êtes connecté avec la sagesse infinie. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Évidemment que vous êtes la personne idéale pour toutes les situations. Je ne fais qu'un avec le pouvoir et la sagesse de Dieu. Je revendique ce pouvoir. Et c'est pour moi chose facile de revendiquer ce qui me revient de droit. J'écoute avec amour les messages de mon corps. Si vous ressentez le moindre signe d'inconfort dans votre corps, au lieu d'aller donner votre argent aux compagnies pharmaceutiques, asseyez-vous, fermez les yeux, prenez trois respirations profondes et demandez-vous « Quelle est cette chose que je dois savoir ?» car votre corps essaye de vous dire quelque chose. Si vous vous précipitez au cabinet médical, en fait, vous faites taire votre corps. S'il vous plaît, écoutez votre corps. Il vous aime. Mon corps travaille constamment pour une santé optimale. Mon corps veut être complet et en bonne santé. Je coopère et je deviens en bonne santé, entière et complète. J'exprime ma créativité. Chacun d'entre nous a une créativité unique en lui-même. C'est une preuve d'amour envers nous-mêmes de prendre le temps d'exprimer cette créativité, peu importe comment. Si nous croyons que nous sommes trop occupés pour laisser notre créativité s'exprimer, alors nous délaissons un aspect épanouissant de notre personnalité. Mon talent créatif est unique et coule en moi. Il est exprimé d'une façon profondément satisfaisante. Ma créativité est toujours en demande. Je suis dans le processus du changement positif. Nous sommes toujours en changement constant. J'avais l'habitude de faire beaucoup de changements négatifs. Maintenant que j'ai appris à libérer les vieilles habitudes, mes changements sont positifs. Je suis dans des chemins d'expansion et d'épanouissement. Seul le bien peut m'atteindre. Maintenant, j'exprime la santé, le bonheur, la prospérité et la tranquillité d'esprit. J'accepte le fait d'être unique. Il n'y a pas de flocons de neige identiques, ni deux jours qui se ressemblent. Et de la même manière, chaque personne est une rareté avec des talents et des capacités uniques. Nous nous limitons lorsque nous essayons de ressembler aux autres. Soyez satisfait de votre caractère unique. Il n'y a aucune compétition, ni aucune comparaison à avoir, car nous sommes tous différents, et c'est très bien comme ça. Je suis spéciale et merveilleuse. Je m'aime. Toutes mes relations sont harmonieuses. Autour de moi, je ne vois que de l'harmonie tout le temps. Je contribue avec bonté à l'harmonie que je désire. Ma vie est joyeuse. Lorsque nous créons de l'harmonie dans notre esprit et dans notre cœur, nous la retrouvons dans notre vie. L'intérieur crée l'extérieur. Toujours. Il n'y a pas de mal à regarder à l'intérieur de vous-même. Nous sommes toujours effrayés de regarder à l'intérieur de nous-mêmes car nous pensons que nous allons y trouver un être terrible. Mais en dépit de ce que nous avons appris, ce que nous allons y trouver c'est un être magnifique, un enfant magnifique en demande d'amour.
Si je délaisse les croyances et les opinions des autres, je vois en moi-même un être magnifique, sage et beau. J'aime ce que je vois en moi. 